ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி சிக்கன் குழம்பு தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது சாதம் சப்பாத்தி தோசை பூரி இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஒன் டைம் வச்சாலே எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டூ இன் ஒன் குழம்பு மாதிரி ஆயிடும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்னு காமிக்கிறேன் அறநூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் எலும்பும் கறியும் சேர்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் இங்கே எடுத்திருக்கேன் அரை மூடி தேங்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு பத்து காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு டீஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்துட்டு அரைக்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்த்து தான் வறுக்க போகிறோம் லைட்டாக இந்த சைடு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் உப்பு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த மசாலா அரைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பேனில் ஹீட் ஆனோன்னு லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த துவரம் பருப்பையும் வெந்தயத்தையும் போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக அதோட கலர் மாறி கொஞ்சம் வறுப்பட்ட ஸ்மெல் வரும் அதோட நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதே எண்ணெயில் மிளகு சீரகம் ரெண்டத்தையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக வறுப்பட்டோன்னே ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு மல்லியை சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் மல்லி லைட்டாக வறுப்பட்டோன்னே நம்ம அதில் அந்த காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மிளகா மல்லி தான் எடுத்து நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ எந்த பொடியும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் உங்களுக்கு மிளகா கொஞ்சம் கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேங்காவை வறுத்துக்கலாம் இந்த அளவு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கிட்டேன் கடாய் ஹீட் ஆனோன்னு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனோன்னு இதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை சோம்பு பூ எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நாலு பச்சை மிளகாவை கீறி சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரே சின்ன வெங்காயம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் போட்டாலும் ஓகே தான் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா கொலையிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் சிக்கனை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிக்கன் நல்லா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வந்து லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டு அரைச்சிடாதீங்க இந்தளவுக்கு கெட்டியான பதத்தில் அரைச்சி சிக்கனில் சேர்த்து நல்லா எந்த தண்ணியுமே ஊற்றாமல் ஒரு மூணு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக மசாலா வதங்கி இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த மசாலாவோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சமாக சேர்த்து மசாலாவை கிளறி விட்டுக்கிறேன் 
ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கிறேன் நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வருது இதை நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதுனாலும் வச்சு சிக்கன் வேகிறதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆயிரும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா சிக்கன் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா வெளியாயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவில் திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டில் நான் லைட்டாக கொத்தமல்லி தூவி கிளறி விட்டுட்டு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோதாங்க சிம்பிளான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஒரு புது மெத்தடில் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதையே தோசை சப்பாத்தி இட்லி பூரி எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் நம்ம சாதத்துக்கு அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே இட்லி தோசை அந்த மாதிரினா கொஞ்சம் தண்ணியான பதத்தில் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தமிழ் சிஸ்டர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ